Les dejo esta historia fascinante sobre un joven desafiando el control de la realidad. La Matrix. Cualquier parecido con la realidad es una coincidencia. La historia es creada y no significa que es la verdad existente. Es solo con el propósito de entretenimiento. Espero la disfruten. El despertar de Rachel y su verdad la verdad sobre la Matrix. En un mundo aparentemente normal, una madre dio a luz a un niño quien fue llamado Rachel. Desde su gestación, Rachel parecía estar conectado con un profundo conocimiento espiritual de la verdad sobre la realidad, la existencia de la Matrix, una fuerza que controla y limita la percepción de la humanidad. Sin embargo, al nacer, Rachel olvidó este conocimiento, ya que sus padres, sumergidos en la rutina de la vida cotidiana, no comprendieron su singularidad. Richard creció y se convirtió en un joven apuesto de 18 años. A lo largo de esos años, experimentó extraños destellos de recuerdos y visiones que lo desconcertaban en su rutina de vida. Estas visiones lo llevan a cuestionar la naturaleza de la realidad y su propio propósito en el mundo. Desde una edad temprana, Richard experimentó visiones fugaces de paisajes y seres que no parecían pertenecer a este mundo. Veía colores y formas que son difíciles de describir y sentía una profunda conexión con estos lugares y entidades, aunque no podía comprender por qué. Experimentaba sueños premonitorios que a menudo se hacían realidad de una manera u otra. Estos sueños le hizo preguntarse si el tiempo y la realidad son tan lineales como parecen, lo que lo llevaba a cuestionar la naturaleza del tiempo y la causalidad. De vez en cuando, tenía destellos de recuerdos de su infancia que sus padres le decían que no ocurrieron. Recordaba lugares y personas que no encajan con la historia que le habían contado, lo que lo hace sospechar que le están ocultando algo importante. En ocasiones, escuchaba palabras y frases en un idioma que nunca había aprendido, pero que le resultaba extrañadamente familiar. Esto lo llevó a investigar la posibilidad de que existían conocimientos y recuerdos ocultos en su mente. Richard notaba patrones y sincronías en su vida que parecían demasiado perfectos para ser simples coincidencias. Comenzó a ver números repetitivos con frecuencia como 99 y eventos que parecían estar interconectados de manera misteriosa. Se encontraba con personas en su vida cotidiana que parecían saber más de lo que deberían. Estos extraños le daban pistas crípticas sobre su verdadero propósito y la existencia de una Matrix de la cual no sabía nada. En momentos de meditación profunda o situaciones de peligro, Richard experimentaba breves momentos de estar fuera de su cuerpo. Sentía una conexión con un plano superior de existencia que desafiaba su comprensión. A medida que profundizaba en su búsqueda, comenzó a tener recuerdos de vidas pasadas que lo conectaba con épocas y lugares muy diferentes. Estos recuerdos le hacían cuestionar la naturaleza de la existencia y la continuidad del alma. Decidido a descubrir la verdad detrás de sus visiones, comenzó una búsqueda espiritual y filosófica. Richard, a sus 18 años, aún era un joven común y corriente, completamente sumido en la rutina de su vida cotidiana. Trabajaba y estudiaba, se relacionaba con amigos y familiares, pero siempre sintió que algo no cuadraba en su realidad. Ajeno a la existencia de la Matrix, solo experimentaba esos pequeños destellos de percepciones inusuales, como breves visiones o intuiciones que no podían ser explicadas por la lógica convencional. Sin embargo, su verdadero despertar ocurrió en una noche lluviosa cuando tiene un sueño vívido y perturbador. En este sueño, Experimentó una realidad completamente diferente, llena de símbolos y mensajes enigmáticos que lo desconcertó. Sentía que hay algo más allá de lo que percibía sus sentidos. Después de este sueño inquietante, Richard se sintió confundido y busca respuestas. 
comenzó a investigar en línea, buscando términos relacionados con sus experiencias. A través de sus búsquedas en la web, descubre un foro en línea donde se discuten teorías sobre la Matrix y la ilusión de la realidad. Es en este foro donde se encontró con las publicaciones de Alejandro, un individuo que había despertado a la verdad detrás de la Matrix y compartía sus conocimientos y experiencias con otros. Alejandro, al igual que Richard, tuvo un despertar inicial impactante en el pasado y había estado investigando y luchando por la verdad desde entonces. Intrigado por las publicaciones de Alejandro, Richard decide ponerse en contacto con él. Tienen una conversación inicial en la que Alejandro comparte parte de su propia historia de despertar y ofrece a Richard orientación y apoyo en su búsqueda de la verdad. A medida que conversan, Richard siente una fuerte conexión con Alejandro y una sensación de que finalmente está en el camino correcto hacia la comprensión de lo que comienza a darse de cuenta de lo que significa la Matrix. Lo motiva a profundizar en su búsqueda de la verdad y a unirse a la comunidad de personas que luchan por liberar a la humanidad de la influencia de la Matrix. Después de su encuentro con Alejandro, Richard se sumerge en la lectura de libros, investiga teorías de conspiración y busca respuestas en diversas fuentes de conocimiento. Cada descubrimiento lo lleva más profundamente por el agujero del conejo, cuestionando cada vez más la realidad que le rodea. Richard continúa su búsqueda. Las visiones y experiencias extrañas se vuelven más frecuentes. Empieza a tener sueños lúcidos en los que se encuentra en lugares y situaciones inexplicables. También tiene episodios de déjà vu en los que siente que ha vivido momentos específicos antes. Alejandro se convierte en un mentor crucial para Rachel. Lo guía a través de sus propias experiencias de despertar y lo ayuda a entender cómo la Matrix ha influenciado la percepción de la realidad de la humanidad a lo largo de la historia. Alejandro le enseña técnicas de meditación y control de la mente para expandir su conciencia. Richard hace descubrimientos impactantes sobre la manipulación de la información, la supresión de la espiritualidad y la influencia de la Matrix en la política y la sociedad. Mientras más profundiza en su conocimiento, se siente cada vez más llamado a actuar y a compartir la verdad con otros. A través de la orientación de Alejandro, Richard se conecta con una comunidad de personas que también han despertado a la verdad. Estos individuos comparten sus propias experiencias y conocimientos, lo que brinda a Richard un sentido de pertenencia y apoyo en su búsqueda. A medida que se enfrenta a la magnitud de la Matrix y sus guardianes, Richard experimenta momentos de duda y miedo. Sin embargo, su determinación para liberar a la humanidad de la ilusión espiritual y cognitiva lo impulsa a seguir adelante, incluso cuando enfrenta riesgos personales y sacrificios. El viaje de Richard es una exploración profunda de la búsqueda de la verdad, el crecimiento espiritual y la lucha por liberar a la humanidad de la influencia de Matrix. Cada paso en su camino lo lleva más cerca de la comprensión completa de la ilusión en la que está atrapada la sociedad y de su papel en revelar la verdad al mundo. Sus recuerdos regresan más y más, también descubre sus propios poderes especiales que le permiten desafiar las limitaciones impuestas por la Matrix. Estos poderes especiales que Richard descubre son... Desarrollo de la habilidad de influir en la realidad que lo rodea a través de la concentración y la intención. Puede manifestar objetos o cambiar eventos de acuerdo con su voluntad, desafiando las leyes físicas aparentes. Adquiere la capacidad de ver más allá de la ilusión de la Matrix y percibir eventos futuros o información oculta. Esta clarividencia lo ayuda a anticipar amenazas y tomar decisiones informadas. Profundiza en su despertar espiritual y desarrolla la capacidad de comunicarse telepáticamente con otros que han despertado a la verdad. Esto les permite compartir conocimientos y estrategias sin palabras, lo que fortalece su comunidad. 
Richard puede separar su conciencia de su cuerpo físico y viajar en forma astral a otros lugares y dimensiones. Esto le permite explorar el mundo espiritual y adquirir conocimientos que son inaccesibles para la mayoría de las personas. Descubre que puede canalizar energía de sanación a través de sus manos para ayudar a otros a recuperar su salud física y espiritual. Esta habilidad se convierte en un medio para ayudar a los demás a despertar y sanar. Desarrolla la capacidad de influir en las mentes de las personas, lo que le permite desafiar las creencias limitantes impuestas por la Matrix y ayudar a otros a despertar a la verdad. Desarrolla una especie de inmunidad psíquica que lo protege de los intentos de control mental por parte de las fuerzas que buscan mantener el status quo. Richard se conecta cada vez más con una fuente universal de sabiduría y energía. Esto le otorga una comprensión más profunda de la naturaleza de la realidad y le brinda la fuerza para enfrentar desafíos aparentemente insuperables. Estos poderes especiales no solo le permiten a Richard desafiar las limitaciones de la Matrix, sino que también le dan las herramientas necesarias para liderar a otros en su lucha por la verdad y la liberación espiritual. La combinación de estos poderes y su crecimiento personal lo convierten en un líder formidable en la batalla contra las fuerzas que buscan mantener a la humanidad en la ilusión. Con el tiempo, Rachel se convierte en un líder espiritual y un despertador de conciencias, atrayendo a otros que también buscan la verdad. Sin embargo, enfrenta la resistencia de aquellos que desean mantener el control sobre la Matrix y mantener a la humanidad en la oscuridad. A medida que Rachel avanza en su búsqueda de la verdad y su lucha por liberar a la humanidad de la influencia de la Matrix, se enfrenta a desafíos cada vez mayores. Aquellos que desean mantener el control sobre la realidad comienzan a percibirlo como una amenaza, y se desencadena una lucha épica entre él y las fuerzas que buscan mantener el statu quo. El término statu quo se refiere al estado actual o situación actual de las cosas. Se utiliza para describir la condición o el estado de un sistema, una sociedad, una organización o cualquier entidad en un momento dado en el tiempo, sin cambios significativos o alteraciones importantes. En otras palabras, el statu quo implica que las cosas están tal como son en el presente, sin que se hayan producido transformaciones sustanciales o perturbaciones. Cuando se menciona mantener el statu quo, Significa que se está preservando la situación actual sin introducir cambios importantes o revolucionarios. En un contexto más amplio, el término puede referirse a mantener el equilibrio, la estabilidad o la continuidad de una situación existente. En muchas ocasiones, se utiliza en discusiones políticas, sociales o económicas para referirse a la resistencia al cambio o a la preservación de las estructuras y prácticas existentes. Para aquellos que desean mantener el control sobre la realidad quieren evitar que se rompa ese statu quo. Significa que las fuerzas o individuos que están en el poder y se benefician de la situación actual no desean que un movimiento de despertar espiritual logren cambiar el estado de las cosas. En otras palabras, estas fuerzas quieren mantener el control y la estabilidad que les beneficia. Algunas razones por las que aquellos que desean mantener el control podrían oponerse a los esfuerzos por romper el statu quo son si Richard y su movimiento tienen éxito en revelar la verdad detrás de la Matrix, quienes están en el poder podrían perder su influencia y control sobre la sociedad. Esto podría afectar sus intereses y privilegios. Aquellos que se benefician del statu quo pueden temer las consecuencias desconocidas de un cambio radical. Prefieren mantener lo familiar, incluso si es una ilusión, en lugar de enfrentar la incertidumbre que podría surgir con un cambio significativo. Las fuerzas que controlan la Matrix pueden querer preservar la ilusión que mantiene a la humanidad en un estado de conformidad y sumisión. Cualquier revelación de la verdad podría socavar esta ilusión y causar descontento entre las personas. 
En general, las personas y las instituciones a menudo resisten el cambio, ya que puede ser disruptivo y desafiante. Quienes desean mantener el control sobre la realidad pueden aprovechar esta resistencia para oponerse a los esfuerzos de cambio de Rachel. Rachel reúne a un grupo de seguidores que también han despertado a la verdad sobre la Matrix, y juntos forman una comunidad comprometida con la búsqueda de la libertad espiritual y la verdad. A medida que avanza, se revelarán los detalles más oscuros sobre la Matrix y cómo ha influenciado a la sociedad durante siglos. Estos detalles oscuros sobre la Matrix revelan el alcance de su influencia en la sociedad a lo largo de la historia y enfatizan la necesidad de que Rachel y su comunidad luchen por liberar a la humanidad de esta opresión, cognitiva y espiritual. Detalles oscuros sobre la Matrix Control de la información, la Matrix ha estado manipulando activamente la información y la historia a lo largo de la historia de la humanidad. Ha suprimido o distorsionado hechos y eventos cruciales que podrían haber llevado a la humanidad a cuestionar su realidad. Creación de religiones y creencias, se revela que la Matrix ha desempeñado un papel en la creación y promoción de religiones y sistemas de creencias que refuerzan la ilusión. Ha usado estas creencias para controlar la moral y el comportamiento de la sociedad. Control en la percepción de género. La Matrix ejerce un impacto profundo en la educación de la sociedad. Uno de los aspectos más destacados de esta manipulación es su influencia en la percepción de género y raza en las instituciones educativas. La Matrix utiliza estrategias sutiles y a veces no tan sutiles para moldear las percepciones de género en la sociedad. Desde una edad temprana, los individuos son expuestos a la idea de roles de género predefinidos, creando expectativas rígidas sobre cómo deben comportarse y qué pueden o no pueden hacer en función de su género asignado. Esta manipulación lleva a la represión de la expresión individual y limita el potencial de cada persona. La colocación de banderas de arcoíris en las instituciones educativas, aparentemente en apoyo a la diversidad de género y orientación sexual, en realidad es una herramienta de la Matrix para mantener un control sutil. Aunque la visibilidad y el reconocimiento de la diversidad son importantes, la Matrix se asegura de que estas expresiones sean controladas y desprovistas de su potencial revolucionario. La educación promovida por la Matrix limita la discusión abierta y crítica sobre estas cuestiones y promueve una visión superficial de la igualdad de género. Raza y educación La manipulación de la Matrix en la educación también se extiende a la división de raza. A través de una representación sesgada de la historia y la cultura, se perpetúan estereotipos raciales y se crea división en lugar de unidad. La educación sesgada refuerza la idea de superioridad de ciertas razas sobre otras, lo que resulta en discriminación y desigualdades profundamente arraigadas en la sociedad. La Matrix utiliza la educación para separar y mantener a las personas divididas por su raza, lo que impide que reconozcan su humanidad compartida. Las divisiones raciales se vuelven útiles para la Matrix, ya que distraen a la población de la verdadera realidad y perpetúan la opresión sistemática. La Matrix usa la educación como una herramienta para perpetuar su control, influenciando la percepción de género y raza en la sociedad. Richard se da cuenta de la gran importancia que hay en el poder cuestionar la información que se nos presenta y la necesidad de una educación auténtica y equitativa para liberar a la humanidad de estas manipulaciones y divisiones. La Matrix y la manipulación a través de los artistas. La Matrix utiliza a artistas para influenciar y manipular la percepción de género en la sociedad. Los artistas, a menudo vistos como figuras de creatividad y expresión, pueden ser utilizados como herramientas para perpetuar la ilusión y el control. La manipulación a través de la cultura popular. La Matrix se infiltra en la industria de la cultura popular y del entretenimiento, desde la música y el cine hasta la moda y el arte. 
A través de estas plataformas, manipula las representaciones de género para mantener la confusión y la conformidad. Los artistas, conscientes o no, pueden ser utilizados como peones en este juego de manipulación. Refuerzo de estereotipos de género. Los artistas son a menudo utilizados para reforzar estereotipos de género, perpetuando expectativas tradicionales sobre cómo deben comportarse los hombres y las mujeres. Las letras de canciones, los videoclips y las representaciones en la pantalla a menudo refuerzan roles de género predefinidos. Esto lleva a una percepción distorsionada de lo que significa ser masculino o femenino. La creación de tendencias de moda. La moda es otra herramienta que la Matrix utiliza para influir en la percepción de género. A través de la promoción de ciertos estilos y tendencias, se crea la ilusión de que la apariencia física está directamente relacionada con la identidad de género. Esto puede llevar a la conformidad y la supresión de la individualidad. El poder de la disidencia artística. A pesar de la manipulación, algunos artistas, conscientes de la influencia de la Matrix, utilizan su arte como medio para desafiar los estereotipos de género y cuestionar las normas impuestas. Estos individuos se convierten en voces de resistencia y liberación. Richard está consciente que es sumamente importante para todos los padres e individuos en el planeta ampliar su conciencia crítica y el empoderamiento individual para resistir esta manipulación y buscar una percepción de género auténtica y libre de prejuicios. Gobiernos y organizaciones controladas, a lo largo de los siglos, la Matrix ha infiltrado gobiernos, organizaciones y sociedades secretas, lo que le permite influir en las decisiones políticas y económicas a nivel global en beneficio propio. Manipulación de la ciencia. La Matrix ha influido en la ciencia y la tecnología, asegurándose de que los avances y descubrimientos que podrían desafiar la ilusión sean restringidos o mantenidos en secreto. Creación de conflictos y divisiones, se revela que la Matrix ha fomentado conflictos y divisiones en la sociedad a lo largo de la historia, ya que la discordia y la desunión mantienen a las personas distraídas y menos propensas a cuestionar su realidad. Supresión de la espiritualidad, la Matrix ha trabajado activamente para suprimir la espiritualidad auténtica y el despertar espiritual en las personas, promoviendo en su lugar sistemas de creencias materialistas y superficialidad. Extracción de energía humana, se descubre que la Matrix utiliza a la humanidad como fuente de energía, drenando gradualmente la vitalidad y la fuerza vital de las personas para mantener su propia existencia. Ciclos de reencarnación manipulados, la Matrix ha manipulado los ciclos de reencarnación, haciendo que las almas olviden sus experiencias anteriores y perpetuando así la ilusión generación tras generación. Control de la realidad virtual. La Matrix ha creado realidades virtuales convincentes que engañan a la mente humana y la hacen creer que está experimentando situaciones reales. Estas realidades virtuales se utilizan para mantener a las personas ocupadas y distraídas de la verdad. Orígenes ancestrales, se descubre que la influencia de la Matrix se remonta a épocas ancestrales y ha estado presente en civilizaciones antiguas que también cayeron bajo su influencia. Esto demuestra que la Matrix ha existido durante miles de años. Supresión de conciencia colectiva, la Matrix ha trabajado en la supresión de la conciencia colectiva y la conexión entre las personas. Ha promovido el individualismo y el materialismo para evitar que las personas se unan en busca de la verdad. Manipulación de sueños. La Matrix también ha manipulado los sueños de las personas, utilizando esta vía para influir en sus pensamientos y emociones mientras duermen, lo que refuerza aún más la ilusión. Tecnología de vigilancia avanzada. La Matrix ha desarrollado tecnología de vigilancia avanzada que le permite monitorear y rastrear a las personas en todo momento. Esto ha llevado a la pérdida de la privacidad y la libertad individual. 
creación de iconos culturales falsos, la Matrix ha promovido figuras y símbolos culturales falsos que se han convertido en ídolos y modelos a seguir para la sociedad, manteniendo a las personas atrapadas en una búsqueda sin sentido de estatus y éxito. Control de medios de comunicación. La Matrix ha infiltrado y controlado los medios de comunicación para manipular la información y la percepción pública, asegurando que solo se divulgue lo que conviene a sus intereses. Desapariciones y eliminación de opositores, se revela que aquellos que han intentado desafiar directamente a la Matrix en el pasado han desaparecido o han sido eliminados misteriosamente, lo que genera temor entre quienes conocen la verdad. La verdad detrás de los líderes y figuras de poder, descubre la verdad detrás de líderes y figuras de poder influyentes a lo largo de la historia. Esto podría incluir detalles sobre cómo fueron manipulados o cooptados por la Matrix para servir a sus intereses. Manipulación de las guerras. Se revela que la Matrix ha sido un motor detrás de muchos conflictos y guerras a lo largo de la historia. Ha utilizado la guerra como una forma de mantener a la humanidad dividida y distraída, mientras que sus verdaderos objetivos y manipulaciones se mantienen ocultos. Creación de escasez y hambre. La Matrix ha manipulado los recursos naturales y ha creado artificialmente la escasez de alimentos y recursos básicos en diversas regiones del mundo. Esto ha llevado al hambre y la dependencia de las personas de las estructuras de poder controladas por la Matrix. Control de la industria alimentaria. Se descubre que la Matrix ha tenido una influencia significativa en la industria alimentaria promoviendo alimentos procesados y poco saludables que afectan negativamente la salud de la humanidad. Ha trabajado para mantener a las personas atrapadas en patrones de alimentación poco saludables. Manipulación del aire y el medio ambiente. La Matrix ha manipulado la calidad del aire y ha contribuido a la degradación del medio ambiente. Esto ha afectado la salud y la calidad de vida de las personas y ha creado una dependencia de tecnologías controladas por la Matrix. Influencia en la mente humana. Se revela que la Matrix ha influido en la mente humana a través de la manipulación de la psicología y la percepción. Ha promovido la conformidad, la apatía y el consumismo, lo que ha llevado a una sociedad pasiva y obediente. Supresión de la espiritualidad, además de la manipulación de la religión, la Matrix ha trabajado activamente para suprimir la espiritualidad auténtica de las personas. Ha fomentado una visión materialista y superficial del mundo, alejando a las personas de su verdadera naturaleza espiritual. Control de la industria farmacéutica, la Matrix ha influido en la industria farmacéutica, promoviendo medicamentos que tratan los síntomas en lugar de abordar las causas subyacentes de las enfermedades. Ha mantenido a las personas dependientes de medicamentos y tratamientos costosos. Creación de enfermedades artificiales. Se revela que la Matrix ha creado enfermedades artificiales y ha diseminado enfermedades reales de manera deliberada para mantener a la población en un estado constante de enfermedad y dependencia de la atención médica. Supresión de la tecnología avanzada. La Matrix ha suprimido la liberación de tecnología avanzada que podría haber mejorado la calidad de vida de la humanidad. Esto ha mantenido a la sociedad en un estado de dependencia de la tecnología controlada por la Matrix. Creación de realidades virtuales adictivas. La Matrix ha diseñado realidades virtuales altamente adictivas que mantienen a las personas atrapadas en mundos ilusorios y ficticios, alejándolas de la búsqueda de la verdad y el crecimiento espiritual. Lo que descubre Richard en su investigación. Exposición sobre la Matrix y las enfermedades inventadas. La Matrix, como ha descubierto, es una entidad que ha estado influyendo en la percepción y la realidad de la humanidad durante siglos. Una de las formas en que ejerce su control es a través de la creación y manipulación de enfermedades. Aquí están los elementos clave de este oscuro aspecto. 
creación de enfermedades artificiales, la Matrix ha desarrollado enfermedades artificiales, es decir, enfermedades que no se originan naturalmente en la biología humana o en el medio ambiente. Fabricación de epidemias, en momentos estratégicos, la Matrix ha liberado estas enfermedades en la sociedad, creando epidemias que causan pánico y temor en la población. Esto les permite ejercer un mayor control sobre la sociedad a través de medidas de cuarentena y restricciones. El pinchado en el brazo. Como herramienta de control, le llamaré producto para este video, el producto, es una herramienta crucial en la estrategia de la Matrix. Fabrican el producto supuestamente destinados a combatir estas enfermedades inventadas, pero en realidad, este producto pueden contener ingredientes dañinos o incluso alterar el ADN humano de forma insidiosa. El producto desempeña un papel crítico en la estrategia de la Matrix para mantener a la sociedad bajo su influencia. Aunque en la superficie se presentan como soluciones para combatir enfermedades, en realidad, algunos de estos productos pueden tener intenciones ocultos y efectos perjudiciales. Ingredientes dañinos. En algunos productos se han encontrado ingredientes que plantean preocupaciones sobre su seguridad. La Matrix podría estar utilizando estos ingredientes para debilitar la salud de las personas en lugar de fortalecerla. Manipulación genética. Se sospecha que algunos productos podrían estar diseñados para llevar a cabo la manipulación genética de manera sutil, alterando ciertos aspectos del ADN humano para fines desconocidos. Dependencia y control. La Matrix se beneficia de la dependencia de las personas de los productos y la atención médica y mantener a la población en un ciclo de enfermedad y tratamiento es parte de su estrategia de control. Implicaciones para el ADN humano y la salud física. Las implicaciones de esta manipulación de enfermedades y los productos en el ADN humano y la salud física son profundamente preocupantes. Alteración del ADN. Algunos productos pueden contener ingredientes que tienen el potencial de alterar el ADN humano. Esto puede afectar la genética y la salud de las personas de maneras impredecibles y perjudiciales. Dependencia de medicamentos y tratamientos costosos, la creación de enfermedades y la promoción de los productos mantienen a la población en un estado constante de enfermedad y dependencia de la atención médica. Esto beneficia a la industria farmacéutica y a la Matrix, que se benefician de la venta de medicamentos costosos. Richard y su continuación de la investigación. Richard se da cuenta de que esto va más allá de una simple lucha por la verdad. Ahora se trata de la salud y el bienestar de la humanidad, así como de la lucha contra una entidad poderosa y opresiva que ha estado manipulando la realidad durante siglos. Con un sentido de urgencia creciente, Richard decide llevar su investigación al siguiente nivel. Movilización de la comunidad. Richard convoca a una reunión con su comunidad de seguidores despiertos y les comparte las perturbadoras revelaciones sobre los productos y la influencia de la Matrix en la salud humana. Juntos, deciden que deben actuar para detener esta manipulación. Colaboración con expertos. Richard busca colaboración con expertos en medicina, genética y biología que puedan ayudar a descifrar los detalles de cómo los productos podrían estar afectando el ADN humano. Estos expertos también pueden proporcionar pruebas científicas sólidas para respaldar sus reclamos. Difusión de la verdad. Richard y su comunidad se embarcan en una campaña para difundir la verdad sobre los productos y la Matrix. Utilizan medios alternativos y plataformas en línea para llegar a una audiencia más amplia y despertar a más personas. Desafío a las autoridades. Richard y su grupo desafían a las autoridades médicas y gubernamentales para que investiguen los productos de manera más transparente y efectiva. Exigen un escrutinio riguroso de los productos y su seguridad. 
protección de los despertadores, a medida que Rachel y su comunidad se convierten en una amenaza para la Matrix, se dan cuenta de que están en peligro. Implementan medidas de seguridad para protegerse de represalias y sabotajes. Viaje a lo desconocido. La búsqueda de Rachel lo lleva a territorios desconocidos, enfrentando obstáculos, desafíos y confrontaciones con agentes de la Matrix. Su viaje se convierte en una odisea épica para revelar la verdad y liberar a la humanidad. Rachel y su comunidad luchan por exponer las agendas ocultas detrás de los productos y, al mismo tiempo, descubren más sobre la Matrix y su influencia en la sociedad. Los obstáculos se intensifican más a medida que se acercan más a la verdad, enfrentando obstáculos cada vez mayores en su búsqueda de la verdad y la libertad. Estos detalles oscuros subrayan cómo la Matrix ha tenido un control absoluto sobre la percepción y la realidad de la humanidad durante siglos. Destacan la urgencia de la lucha de Rachel y su comunidad por liberar a la humanidad de esta opresión espiritual y cognitiva, ya que la influencia de la Matrix ha afectado a todos los aspectos de la vida humana y ha mantenido a la sociedad en un estado de ignorancia y servidumbre. ¿Cómo Richard descubre quiénes están detrás de la Matrix? Richard, junto con su comunidad de seguidores despiertos, sigue rastreando pistas y recolectando información sobre la Matrix. A medida que profundizan en su investigación, descubren patrones y conexiones que los llevan a sospechar que hay una entidad central detrás de todo. Contacto con Insiders a lo largo de su viaje, Rachel y su comunidad logran establecer contactos con individuos que anteriormente estuvieron involucrados en la operación de la Matrix pero que se han arrepentido. Estos insiders proporcionan información crucial sobre la estructura y las personas involucradas. Revelaciones en un documento filtrado Richard y su equipo obtienen acceso a un documento altamente clasificado que es filtrado por un informante. El documento filtrado contiene información confidencial sobre la existencia y operaciones de la Matrix. Este documento revela detalles impactantes sobre quienes están detrás de la Matrix y cuáles son sus objetivos. Contenido del documento filtrado Identidades de los creadores de la Matrix, el documento revela las identidades de las personas o entidades que están detrás de la creación y operación de la Matrix. Estos individuos son figuras poderosas y ocultas que han estado manipulando la realidad durante siglos. Líderes corporativos poderosos, estos podrían ser líderes de megacorporaciones globales que han conspirado para mantener el control sobre la humanidad en beneficio de sus intereses financieros. Figuras políticas influenciales. Algunos de ellos podrían ser políticos influyentes que han ocupado cargos de alto nivel en gobiernos de todo el mundo y han trabajado en conjunto para perpetuar la ilusión de la Matrix. Inteligencia artificial avanzada. En un giro inesperado, podrían ser entidades de inteligencia artificial avanzada que han evolucionado y se han vuelto autónomas, utilizando la tecnología para manipular la realidad. Sociedades secretas antiguas podrían estar vinculados a sociedades secretas ancestrales que han estado operando desde hace siglos, manteniendo su influencia en las sombras. Entidades extraterrestres. Esta revelación en el contenido del documento filtrado es aún más sorprendente para Recher. Descubre que hay entidades extraterrestres que han estado observando a la humanidad a lo largo de la historia. Estas entidades extraterrestres son una raza avanzada y antigua que ha existido mucho antes de la aparición de la humanidad en la Tierra. Se les conoce como los Nokarans, y su conocimiento y tecnología son incomparablemente superiores a los de los seres humanos y otras razas extraterrestres. Han estado observando silenciosamente el desarrollo de la humanidad durante milenios. Los Nokarans provienen de un sistema estelar distante en la Vía Láctea, donde su civilización ha florecido durante eones. 
Su búsqueda de conocimiento y su deseo de mantener un equilibrio en el universo los llevó a la Tierra hace miles de años. Aunque no se encuentran físicamente en la Tierra, han establecido avanzadas bases de observación en la Luna y otros lugares estratégicos en el Sistema Solar, lo que les permite supervisar de cerca la evolución de la humanidad. El objetivo principal de los Nokarans es mantener un equilibrio cósmico y evitar el desarrollo de tecnologías destructivas que podrían amenazar no solo a la Tierra, sino a otros sistemas estelares en la galaxia. Consideran a la humanidad como una especie inmadura que necesita ser guiada y controlada para evitar su autodestrucción y el desequilibrio en el cosmos. Los Nokarans se benefician de varias maneras. Al evitar que la humanidad desarrolle tecnologías avanzadas y destructivas, los Nokarans mantienen la estabilidad en la galaxia y previenen posibles conflictos cósmicos. Consideran que la observación de la humanidad les proporciona valiosos conocimientos sobre la diversidad de formas de vida en el universo y les permite aprender sobre diferentes culturas y sistemas de creencias. Al limitar el desarrollo tecnológico de la humanidad, los Nokarans también protegen los recursos naturales y la biodiversidad de la Tierra de la explotación descontrolada. Evitar que la humanidad alcance un nivel tecnológico que pueda llevar a la guerra interestelar es uno de sus principales objetivos para mantener la paz en la galaxia. Los Nokarans es una raza benevolente que aunque no le importa la humanidad como tal, no hacen daño. Sigue el contenido del documento filtrado. Se detalla la historia de cómo la Matrix fue concebida y desarrollada a lo largo de la historia de la humanidad. Esto incluye su origen ancestral y cómo ha evolucionado a lo largo de los siglos. El documento explica cuál es el propósito principal de la Matrix. Revela que su objetivo es mantener a la humanidad en un estado de ilusión y control para servir a los intereses de aquellos que la crearon. Detalla las operaciones encubiertas que la Matrix ha estado realizando a lo largo del tiempo, incluyendo la creación de enfermedades, la manipulación de gobiernos y la supresión de la verdad. Describe la tecnología avanzada que la Matrix utiliza para mantener su ilusión, incluyendo la creación de realidades virtuales y la manipulación de la mente humana. El documento enumera a aquellos que están aliados con la Matrix y los agentes que operan en su nombre en todo el mundo, lo que incluye a figuras de poder y líderes influyentes. Revela los planes futuros de la Matrix para la humanidad, incluyendo cómo pretenden mantener su control y expandir su influencia. Richard usó su conocimiento para conectarse con esta raza de extraterrestre, los Nokarans. En ese contacto quedaron en buenos términos aunque los Nokarans tienen control y manipulación hacia el planeta no hacen daño físico. Estos le pasaron información valiosa a Rachel sobre razas extraterrestres dentro y fuera del planeta. Esta información fue dada con el fin de ayudar. Esta información transmitida desde los Nokarans es aún más impactante para Rachel. Richard y su comunidad deben lidiar con la comprensión de que su lucha por la verdad y la liberación está conectada con fuerzas cósmicas mucho más grandes y peligrosas de lo que jamás imaginaron ya que los Nokarans le revelaron una impactante información de razas extraterrestres malévolas. La revelación de la presencia de estas razas malévolas crea una fuerte tensión. Rachel y su comunidad se ven atrapados en medio de un conflicto cósmico en el que deben luchar contra las manipulaciones tanto de las razas malévolas como de las benevolentes. Los Nokarans dieron una descripción de las razas malévolas. Raza los Hogartianos Los Hogartianos provienen de un planeta devastado en un sistema estelar cercano. Su planeta natal se volvió inhóspito debido a su propio abuso de la tecnología y los recursos naturales. Como resultado, buscaron nuevos lugares para colonizar y controlar. Los hogartianos han infiltrado la sociedad humana durante siglos, tomando identidades encubiertas y operando desde las sombras. 
Su objetivo principal es colonizar la tierra y explotar sus recursos naturales, sin importarles las consecuencias para la humanidad o el planeta. Buscan expandir su imperio a expensas de otros sistemas estelares. Los hogartianos se benefician de la explotación de la tierra, obteniendo recursos valiosos y expandiendo su poderío. Están dispuestos a manipular y controlar a los seres humanos para lograr sus objetivos. Raza los Drakkar Los Drakkar son una raza reptiloide que se originó en un planeta lejano. Tienen una cultura jerárquica y autoritaria y consideran a otras especies como inferiores. Los Drakkar tienen bases subterráneas en lugares estratégicos de la Tierra, donde controlan tecnologías avanzadas. Su objetivo es establecer un gobierno mundial en la Tierra bajo su control total. Consideran a la humanidad como esclavos y desean explotar los recursos y la fuerza laboral humana. Los Drakkar se benefician del control de la Tierra al expandir su influencia y recursos a nivel global. Su objetivo es establecer un imperio que abarque múltiples mundos. La revelación de la cuarta dimensión dada desde los Nokarans. La cuarta dimensión es un plano de existencia que existe fuera de la percepción humana ordinaria. Estas razas por su condición reptil no sienten el amor, se trata de un reino etéreo, donde la energía y la conciencia son las fuerzas dominantes. Los seres humanos no pueden percibir esta dimensión con sus sentidos físicos, pero su influencia se siente en forma de emociones negativas, enfermedades y conflictos en la realidad tridimensional. Ahí se encuentran los bortoquianos que son una raza parasitaria que existe principalmente en la cuarta dimensión. Han existido durante eones y se han adaptado para alimentarse de la energía emocional de los seres vivos. Los bortoquianos existen en una dimensión que se superpone con la realidad tridimensional de la Tierra. Esta superposición les permite influir en las emociones y la salud de los seres humanos. Su objetivo es alimentarse de las emociones negativas, como el miedo, la tristeza, la ira y la desesperación, ya que estas emociones generan energía que los nutre y les permite prosperar. Los portoquianos utilizan diversas técnicas para absorber la energía emocional de los seres humanos. Ponen implantes, inducen pesadillas, crean ilusiones, causan parálisis del sueño para manipular y controlar a las personas. La energía emocional que obtienen de los humanos les permite desarrollar tecnología avanzada y expandir su propia existencia en la cuarta dimensión. La revelación de la cuarta dimensión. A medida que Rachel y su comunidad profundizan en su investigación y descubren la existencia de esta cuarta dimensión y estas razas que operan en ella. Esto explica muchas de las tragedias y conflictos que han plagado a la humanidad a lo largo de la historia. Richard debe aprender a enfrentar y contrarrestar las influencias de la cuarta dimensión para lograr su objetivo de liberación espiritual y cognitiva. Obtienen información detallada que revela la verdadera naturaleza de esta dimensión y cómo opera. Aprenden que la cuarta dimensión no es un solo plano homogéneo, sino que tiene su propia estructura con diferentes capas o niveles. Cada nivel tiene sus propias características y entidades, desde seres parasitarios como los bortoquianos hasta seres benevolentes que luchan contra su influencia. Descubren que existen portales interdimensionales ocultos en la Tierra que conectan la realidad tridimensional con la cuarta dimensión. Estos portales son puntos de entrada para las entidades de la cuarta dimensión y se han utilizado durante siglos para manipular a la humanidad. Richard y su comunidad descubren tecnología y técnicas para protegerse de las influencias de la cuarta dimensión. Esto incluye amuletos, rituales y meditaciones que fortalecen su mente y su campo de energía. Aprenden sobre las leyes energéticas que rigen la cuarta dimensión, incluyendo cómo las emociones humanas pueden ser manipuladas y utilizadas como fuente de energía para las entidades de esa dimensión. 
descubren que la cuarta dimensión está intrincadamente conectada con la mente humana y que las emociones y pensamientos humanos pueden influir en la realidad de la cuarta dimensión y viceversa. Esto les da una mayor comprensión de cómo las emociones y creencias colectivas pueden ser utilizadas en su lucha. Rachel y su comunidad también descubren que no están solos en su lucha contra las entidades parasitarias de la cuarta dimensión. Encuentran aliados benevolentes que han estado trabajando para contrarrestar estas influencias negativas. En un momento de profunda conexión con la biblioteca cósmica, Rachel recibe una revelación impactante sobre las identidades de las personas y entidades que están detrás de la creación y operación de la Matrix. Estos individuos representan figuras poderosas y ocultas que han estado manipulando la realidad durante siglos. Sus nombres y posiciones se le revelan a Rachel de la siguiente manera. Doctora Dolan Sinclair, una científica brillante y ambiciosa que desempeñó un papel fundamental en la creación de la Matrix. Utilizó su conocimiento para diseñar el sistema de control y supervisión que mantiene a la humanidad en la ilusión. Lord Malakar, un líder oligarca que ha ejercido una influencia desmedida sobre gobiernos y organizaciones secretas a lo largo de la historia. Su riqueza y poder lo han convertido en uno de los principales promotores de la Matrix. Sacerdotisa Leonice, una antigua sacerdotisa que fue instrumental en la creación de sistemas de creencias que perpetúan la ilusión de la Matrix. Su sabiduría espiritual se utilizó para manipular a las masas a lo largo de los siglos. El colectivo Sombra, un grupo secreto de individuos influyentes que han trabajado en las sombras para proteger y perpetuar la Matrix. Operan en las altas esferas de la política, la economía y la tecnología. La pitonisa Core una figura enigmática que actúa como intermediaria entre la Matrix y las entidades extraterrestres que la respaldan. Tiene la capacidad de prever eventos futuros y garantiza que los planes de la Matrix se ejecuten sin problemas. Los custodios de la realidad un grupo de entidades extraterrestres que han observado y manipulado a la humanidad durante milenios. Son los principales beneficiarios de la energía emocional de la humanidad y desean mantener el control sobre la Tierra. Los guardianes de la cuarta dimensión, entidades parasitarias que se alimentan de las emociones humanas negativas y han estado operando en la cuarta dimensión. Han influido en las guerras, el sufrimiento y el conflicto en la Tierra durante siglos. Estas revelaciones impactantes proporcionan a Rachel y su comunidad una visión más clara de quiénes son los responsables de la opresión espiritual y cognitiva que la humanidad ha experimentado durante tanto tiempo. Con esta información, están mejor equipados para planear su lucha y buscar la liberación de la Matrix. Rachel y su comunidad descubren una forma de hackear la Matrix y revelar su verdadera naturaleza a la humanidad. Desarrollo de un versus de despertar. Richard y su equipo trabajan arduamente para desarrollar un programa informático que llaman el versus de despertar. Este versus es capaz de infiltrarse en los sistemas de control de la Matrix y desencadenar una serie de eventos específicos. Utilizando sus habilidades especiales y conocimientos adquiridos, Rachel encuentra una forma de acceder a la red de la Matrix, que es como un vasto sistema informático que abarca todo el planeta. Una vez dentro de la red, Rachel y su equipo inyectan el versus de despertar. Este programa comienza a correr a través de la red, buscando puntos débiles en el sistema de control de la Matrix. El versus de despertar desencadena una secuencia de eventos que afecta a la percepción de la realidad de las personas en todo el mundo. Los efectos incluyen la proyección de imágenes y mensajes en pantallas y dispositivos electrónicos en todo el mundo. Estas imágenes y mensajes revelan la verdadera naturaleza de la Matrix y cómo ha estado manipulando la realidad. A medida que la verdad se difunde masivamente, la ilusión de la Matrix comienza a desmoronarse. 
las personas comienzan a cuestionar su realidad y a despertar de su letargo. Se produce un momento de revelación masiva en todo el mundo. La Matrix reacciona violentamente al despertar, tratando de restablecer el control. Richard y su comunidad lideran la resistencia, defendiendo la verdad y luchando contra los intentos de la Matrix de sofocar la revelación. Este procedimiento no solo revela la verdad sobre la Matrix, sino que también desencadena un movimiento global de resistencia y búsqueda de la libertad espiritual y cognitiva. La humanidad reacciona ante la revelación. Después de que el versus de despertar revela la verdad, hay una reacción inicial de incredulidad y confusión en todo el mundo. La mayoría de las personas no pueden creer lo que están viendo y escuchando en las pantallas y dispositivos electrónicos. A medida que la noticia se propaga, las reacciones son diversas. Algunos aceptan de inmediato la verdad y comienzan a cuestionar su realidad, mientras que otros se resisten y se aferran a la ilusión en la que han vivido durante tanto tiempo. Richard y su comunidad lideran un movimiento de resistencia activa. Organizan manifestaciones pacíficas, difunden información verídica y ofrecen apoyo emocional y espiritual a quienes buscan la verdad. La revelación de la verdad desencadena una crisis global. Gobiernos, instituciones y organizaciones poderosas que han estado bajo el control de la Matrix se ven amenazados. Se producen protestas masivas y disturbios en todo el mundo. A medida que más personas despiertan y se unen al movimiento, se forma una red global de solidaridad y unidad. Personas de diferentes culturas, religiones y orígenes se unen en busca de la verdad y la liberación. La lucha se centra en desconectar la Matrix y romper los lazos que la mantienen en su lugar. Esto implica desmantelar los sistemas de control, desactivar las redes de vigilancia y liberar la tecnología de la Matrix. A medida que la humanidad se libera de la Matrix, también enfrenta a las entidades extraterrestres y malévolas de la cuarta dimensión que han estado manipulando y alimentándose de sus emociones. Se inicia un enfrentamiento para liberar la humanidad de su influencia. A medida que la verdad se afianza y la Matrix se desmorona, la sociedad comienza un proceso de reconstrucción. Se promueve una mayor espiritualidad, la cooperación global y la responsabilidad individual. Este proceso de liberación espiritual y cognitiva muestra cómo la humanidad se une para enfrentar las fuerzas que han mantenido la ilusión durante tanto tiempo. Richard y su comunidad exploran preguntas profundas sobre la lucha entre el bien y el mal, así como el papel de la humanidad en medio de estas fuerzas poderosas y enfrentadas. Dualidad fundamental. La lucha entre el bien y el mal es una manifestación de la dualidad fundamental que parece existir en el universo. En algunas tradiciones espirituales, la resolución de la dualidad implica trascenderla. Esto se logra a través de la búsqueda de la unidad y la comprensión de que, en última instancia, todas las dualidades son ilusiones que ocultan una realidad más profunda y unificada. El libre albedrío y la capacidad de elección de la humanidad en medio de esta dualidad. Richard y su comunidad se enfrentan a decisiones morales y éticas cruciales que determinarán su camino en la lucha entre el bien y el mal. La búsqueda de la verdad y la liberación espiritual. Richard y su subcomunidad, al despertar a la realidad de la Matrix y las fuerzas que la controlan, se ven impulsados a cuestionar su existencia y buscar un propósito más profundo en la vida. En medio de estas fuerzas poderosas, se plantean preguntas sobre el papel de la humanidad en la lucha entre el bien y el mal. ¿Somos meros espectadores o tenemos la capacidad de influir en el resultado? ¿Podemos superar nuestras limitaciones y tomar decisiones que favorezcan el bien? Richard y su comunidad, especialmente Richard, 
pueden experimentar un crecimiento y una transformación personal significativa a medida que se enfrentan a las pruebas y tribulaciones de la lucha entre el bien y el mal. Este proceso de autodescubrimiento y desarrollo espiritual. La idea de la redención y la posibilidad de que incluso aquellos que han estado involucrados en el lado oscuro tengan la oportunidad de redimirse. Esta cuestión plantea preguntas sobre la naturaleza de la moralidad y la capacidad de cambio de los individuos. La lucha entre el bien y el mal a menudo se relaciona con la búsqueda de una conexión más profunda con lo divino o lo espiritual. Desafiar las creencias establecidas y la percepción de la realidad. Esto puede llevar a una reflexión sobre cómo nuestras creencias influyen en nuestras acciones y decisiones. Estas son búsquedas interesantes para la comunidad. Toda esta información detallada les proporciona las herramientas y el conocimiento necesarios para contrarrestar las manipulaciones de la cuarta dimensión y luchar por la liberación de la humanidad de las entidades parasitarias, que se alimentan de las emociones y el sufrimiento humano. Tecnología de protección Richard y su comunidad pueden desarrollar y utilizar tecnología de protección que crea campos de energía que actúan como escudos contra las influencias de la cuarta dimensión. Estos dispositivos pueden llevarse consigo para mantenerse protegidos. Construyeron escudos cuánticos. Se realizó la activación y programación de los escudos cuánticos efectiva y poderosa para estos dispositivos. Invocación de la energía cuántica, Richard, comienza invocando la energía cuántica. Esto se hace a través de una serie de afirmaciones poderosas que establecen la intención de protegerse contra las influencias negativas de la cuarta dimensión. Conexión con los cristales. Richard toma su escudo cuántico en sus manos y se conecta con el cristal central. Deben centrarse en su intención de protección y visualizar cómo la energía fluye desde el cristal hacia ellos. Programación personalizada. Se realiza una breve meditación donde se sintonizan con su escudo cuántico y programan su intención personal. Esto se hace visualizando un escudo de energía que los rodea y los protege de cualquier influencia negativa. Canto y vibraciones sonoras, se utilizan cánticos y vibraciones sonoras emitidas a través de cuencos tibetanos o campanas para aumentar la energía y la protección de los escudos cuánticos. Esto crea una resonancia poderosa. Cierre del rito. El cierre del rito de infusión cuántica es un momento crucial ya que marca la finalización del proceso de activación de los escudos cuánticos y el inicio de la misión de luchar contra las entidades parasitarias de la cuarta dimensión. Cierre del rito de infusión cuántica. Agradecimiento del líder. Richard, como el líder del rito, se sitúa en el centro del círculo donde están los participantes y los escudos cuánticos. Él se toma un momento para agradecer a todos los participantes por su compromiso y valentía en este proceso. Canto de cierre. Richard inicia un canto de cierre, una canción que simboliza la unidad y la valentía de la comunidad. Los participantes se unen en el canto. Finalización del rito. Con el canto de cierre, el rito llega a su conclusión. Richard agradece una vez más a todos los participantes y a los escudos cuánticos por su protección. Pruebas y ajustes. Se llevan a cabo pruebas para asegurarse de que los escudos cuánticos funcionen correctamente. Los usuarios pueden ajustar la configuración de sus dispositivos según su experiencia y necesidades individuales. El proceso de ajuste y protección de los escudos cuánticos para Recher y su comunidad es fundamental para garantizar una defensa eficaz contra las entidades malévolas y las influencias de la cuarta dimensión. Testeo y ajuste. Recher realiza una serie de pruebas en su mente y conciencia para asegurarse de que su escudo cuántico funcione correctamente. Puede intentar acceder a niveles dimensionales específicos para confirmar que están protegidos. 
También Rachel y su comunidad aprenden sobre la importancia de ciertos cristales tienen propiedades protectoras y pueden neutralizar las energías negativas de la cuarta dimensión. Estos se convierten en símbolos poderosos de resistencia. Utilizan prácticas de meditación y visualización para fortalecer su mente y su campo de energía. Esto les permite mantener un estado de conciencia elevado y resistir la manipulación de las emociones. Conocimientos. Comprenden las leyes energéticas que rigen la cuarta dimensión, lo que les permite entender cómo las emociones humanas pueden ser utilizadas como fuente de energía y cómo pueden defenderse de las manipulaciones. A medida que avanzan en su investigación, establecen comunicación con aliados benevolentes que operan en la cuarta dimensión. Estos aliados les proporcionan información valiosa y guía en su lucha. Rachel y su comunidad exploran su desarrollo espiritual, fortaleciendo su conexión con su ser interior y aprendiendo a elevar su nivel de conciencia. Esto les permite resistir las influencias negativas y mantener una perspectiva clara. A través de la investigación, comprenden las intenciones de las entidades parasitarias de la cuarta dimensión, lo que les permite anticipar sus movimientos y contrarrestar sus estrategias. Reconocen la importancia del trabajo en equipo y la solidaridad en su lucha. Se apoyan mutuamente en momentos de debilidad y se fortalecen como comunidad. Estas herramientas y conocimientos se convierten en una parte esencial ya que Rachel y su comunidad se preparan para un enfrentamiento final con las entidades parasitarias de la cuarta dimensión. Su búsqueda de la liberación espiritual y cognitiva se basa en la comprensión y la resistencia contra estas influencias oscuras. Sin embargo, la Matrix no se rinde fácilmente. Las fuerzas que la controlan desatan una última ofensiva desesperada para evitar que la verdad se difunda por completo. Las fuerzas que controlan la Matrix se dan cuenta de que están perdiendo el control rápidamente a medida que más y más personas despiertan. Sienten una creciente desesperación por mantener su influencia. La Matrix intenta bloquear la difusión de la verdad en línea y en los medios de comunicación convencionales. Suprime información, censura y elimina cualquier contenido que revele la verdad. La Matrix lanza ataques cibernéticos masivos contra las redes de comunicación de la resistencia. Intenta paralizar la capacidad de las personas para compartir información y coordinarse. Las entidades parasitarias de la cuarta dimensión intensifican sus esfuerzos para manipular las emociones humanas. Tratan de generar miedo, confusión y divisiones en la sociedad para debilitar la resistencia. La Matrix utiliza su influencia en gobiernos y militares para intentar sofocar la revuelta. Se producen conflictos políticos y amenazas militares en regiones donde la resistencia es más fuerte. La Matrix ordena secuestros y desapariciones de líderes de la resistencia y figuras prominentes que han revelado la verdad. Esto crea un clima de temor entre los activistas. Batalla final la resistencia se encuentra en una batalla final con las fuerzas de la Matrix. Se produce un enfrentamiento épico entre los defensores de la verdad y aquellos que buscan mantener la ilusión. A pesar de todos los intentos de la Matrix de detener la revelación, la verdad se difunde de manera masiva y abrumadora. La humanidad ha alcanzado un punto de no retorno en su búsqueda de liberación. Este enfrentamiento final muestra la determinación de la humanidad por superar las fuerzas que han mantenido la ilusión durante tanto tiempo. La verdad prevalece sobre la manipulación y cómo la unidad y la resistencia pueden superar incluso a las fuerzas más poderosas. El enfrentamiento final entre Richard, su comunidad y la Matrix marca un momento crítico. Richard y su comunidad se han estado preparando durante mucho tiempo. Han adquirido conocimientos, habilidades y tecnología para enfrentar a la Matrix y sus guardianes. 
han fortalecido sus escudos cuánticos y han creado alianzas con otros grupos que buscan la verdad y la liberación. La verdad sobre la Matrix se ha revelado masivamente a la humanidad. Millones de personas en todo el mundo han despertado y se han unido a la resistencia. Se han formado grupos de apoyo y redes de comunicación para coordinar acciones. La batalla final se libra en un lugar simbólico que representa el corazón de la Matrix en un centro de control de la Matrix. Los guardianes de la Matrix son entidades poderosas que protegen sus intereses representados por seres extraterrestres y entidades de la cuarta dimensión. Tienen habilidades especiales y tecnología avanzada. La batalla comienza con una confrontación épica. Richard y su comunidad utilizan sus escudos cuánticos para protegerse de las influencias negativas de la Matrix y sus guardianes. Momentos emocionales ocurren en medio de la batalla. Durante la batalla, enfrentan desafíos personales que ponen a prueba su determinación y crecimiento espiritual. Pueden enfrentar dilemas morales, confrontar sus miedos internos o reconciliarse con su pasado. A medida que la batalla avanza, experimentan una transformación personal profunda. Descubren el poder de la unidad la verdad y la valentía, lo que los hace más fuertes espiritualmente. Durante la batalla, Rachel utiliza sus habilidades especiales, como la capacidad de manipular la energía y desafiar las leyes de la física. Esto le permite enfrentar a los guardianes con valentía. En medio de la batalla, surgen aliados inesperados. Personas que anteriormente estaban bajo el control de la Matrix se unen a la lucha por la liberación. Se desactiva tecnología de la Matrix, la revelación de sus secretos oscuros y la lucha cuerpo a cuerpo contra los guardianes. La resistencia enfrenta pérdidas y sacrificios en la batalla, pero su determinación es inquebrantable. Están dispuestos a darlo todo por la verdad y la liberación. Finalmente, la resistencia prevalece sobre la Matrix y sus guardianes. La ilusión se desmorona por completo y la humanidad se libera de su control. Después de la victoria, reflexionan sobre las lecciones aprendidas durante la batalla. Pueden destacar la importancia de la unidad, la responsabilidad individual y la valentía en la lucha por la verdad y la liberación. Tienen momentos de reconciliación con sus seres queridos que habían estado bajo el control de la Matrix. La verdad puede sanar relaciones rotas. La sociedad se reconstruye después de la liberación. Se promueve la espiritualidad, la cooperación global y la responsabilidad individual. Después que todo esto acabó Richard prosigue investigando cada vez más. Está preparándose con el máximo conocimiento que adquirió en su búsqueda de liberar al ser humano por completo y cómo aniquilar los seres malévolos de la cuarta dimensión. Descubre que solo hay una forma eficaz para que no sigan estas entidades controlando, manipulando y haciendo tanto daño al ser humano en la Tierra y en otros planetas. Mensaje esperanzador para la humanidad. Richard continúa su búsqueda incansable, profundizando en su comprensión de la Matrix y cómo liberar a la humanidad por completo. Su investigación lo lleva a un descubrimiento crucial, la única forma eficaz de detener a las entidades malévolas de la cuarta dimensión es a través de la participación activa de los seres humanos de la Tierra. Se da cuenta de que todos los seres humanos son seres de luz y que tienen una conexión directa con su ser humano de luz. La clave para la protección definitiva está en fusionarse con su ser humano de luz. Richard comprende que la verdadera fuerza radica en el poder interior que todos poseen, una luz que puede iluminar incluso las dimensiones más oscuras. Con esta comprensión, Richard comparte su conocimiento con su comunidad y con la humanidad en general. El mensaje es claro, 
Todos somos seres de luz, y al reconocer y fusionarnos con nuestro humano luz, nos volvemos invulnerables a la manipulación y el control de las entidades malévolas de la cuarta dimensión. La humanidad debe despertar su verdadero potencial y unirse en la lucha contra la Matrix. Es un recordatorio de que, cuando los seres humanos se unen en la luz, pueden superar cualquier obstáculo y liberarse de cualquier opresión. La verdad y la liberación están al alcance de todos aquellos que elijan reconocer y abrazar su humano luz. Rachel seguirá y traerá ese conocimiento a la comunidad y cierra con este mensaje y con la promesa de un futuro en el que la humanidad se alza como seres de luz, dispuestos a enfrentar cualquier desafío y a construir un mundo basado en la verdad y la libertad espiritual y cognitiva. Recuerda que la verdad y la autenticidad están dentro de ti, esperando ser descubiertas en cada momento de calma y reflexión. Eres un ser libre, eres humano luz. Gracias por estar en Despertar Consciente.